ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் கெட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை எப்படி எடிட் பண்ணுறது எக்ஸல் ஃபார்மெட்டுக்கோ இல்லை ப்ரெசன்டேஷன் பிபிடி ஃபார்மெட்டுக்கோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அண்ட் கூடவே இ சிக்னேச்சர் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை தான் நமக்கு எடிட் பண்ணணும் இ சிக்னேச்சர் பண்ணணும் வேற ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஐ டூல்ஸ் இங்கே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எங்கே இருக்குன்னா பிடிஎஃப் எலமெண்ட்டுங்கிற அப்ளிகேஷனில் தான் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான அஃபிஷியல் லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அண்ட் பின்டு கமெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நமக்கு இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் டெக்ஸ்ட்டும் இமேஜும் பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல இந்த டாக்குமெண்ட்டை எடிட்டிங் மோடுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ ஹோம் மெனியூலையும் சரி இல்லை எடிட்டிங் மெனியூலையும் சரி நமக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா எடிட் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் கிளிக் பண்ணி நாம் அதை என்ன பண்ணலாம் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நாம் இதை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ நாம் இங்கே எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ட்ராப் டவுனில் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் பட் நாம் எல்லாத்தையும் தான் எடிட் பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இங்கே நமக்கு இந்த பேராவுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு பேரா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கீழே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம அந்த பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுமாரி அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்பிள் பிளாக்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்பிள் பிளாக்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து தாராளமாக நீங்கள் அதை மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைட் பை சைட் மார்ஜின் ஸ்னாப்பிங் இருக்கிறதுனால நமக்கு அலைன்மெண்ட் மாறாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம அதை கீழே மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதே பிளாக்கில் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்டர் கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிற கண்டென்ட்டை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நம்ம பேஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு வேளை சேம் கண்டென்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டிங் ஐ மீன் சேம் டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் போய் பார்த்தோம்னா இங்கேயும் நமக்கு பாப்அப் ஆப்ஷன் இருக்குது பட் ரைட் சைடில் போய் பார்த்தோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எல்லா விதமான டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் நமக்கு தேவையான ஃபாண்ட்டில் இருந்து ஸ்பேசிங் அப்பியரன்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே தாராளமாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேலிபிரி ஃபாண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போது கேலிபிரி ஃபாண்ட் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் பட் டெக்ஸ்ட்டை முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேலிபிரி ஃபாண்ட் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி ஸ்பேசிங் மட்டும் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக கீழே நமக்கு இந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் மேலே கொண்டு வந்துடும் ஓகே எடிட்டிங் இல்லாமல் ஐ மீன் கேர்சர் எடிட்டிங் மோடில் இருக்கும்போது நீங்கள் மூவ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக அங்கேருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி இமேஜ் ஏதாவது வேணுங்கிற பட்சத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இமேஜுமே வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணும் போதே அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்தாச்சு க்ராப் பண்ணணுமா இல்லை ரொட்டேட் பண்ணணுமா இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமாங்கிறதுக்கு ஸோ நமக்கு இந்த இமேஜ் வேண்டாம் ஸோ அதனால் இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜ் இருக்கிற இடத்துல தான் நமக்கு இன்னொரு இமேஜ் தேவை ஸோ டெலிட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணுறதை விட இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது இன்சர்ட் பேஜஸ் ஆட் இம
ஈவென்ட் செட்டிங்ஸில் போய் நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை மெயின்டைன் பண்ணணும்னாலும் தாராளமாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எல்லா பேஜஸும் சிங்கிள் எக்ஸல் ஷீட்லேயே தான் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கம்பைன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இல்லை வேண்டாம் தனித்தனி ஷீட்டில் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை இங்கே நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம பேஜஸில் நம்மளுடைய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் மல்டிப்புள் பேஜஸ் இருக்குது கஸ்டம் பேஜஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தேவைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாத்தையும் கவனமாக பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டியூன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி இப்போ எதாவது என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸல் ஃபார்மெட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபைல் நேம் என்னங்கிறது இருக்குது ஃபார்மெட் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அவுட்புட் ஃபோல்டர் இந்த சோர்ஸ் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குதோ அதே லொக்கேஷனில் தான் நமக்கு தேவை ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்து தாராளமாக நம்ம இந்த கன்வெர்ட்டிங்கை முடிச்சு நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸல் ஃபார்மெட்டில் இதை ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் பிபிடிக்கு வேணுங்கிற பட்சத்தில் மேலே நமக்கு பிபிடி ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ நமக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறது ஈஸியாக நமக்கு தெரியும் ஸோ த கன்வெர்ஷன் ஹேஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸல் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா டேபிள் ஒன் டேபிள் டூ டேபிள் த்ரீங்கிற ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு பட் நல்லா கவனிங்க நம்ம பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் டேபிள் ஃபார்மேட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸலில் வேணும்னா அப்போ யோசித்து பாருங்கள் இது ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அதே மாதிரி பிபிடியில் வேணுங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிடிஎஃப் எலவெண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் சேம் நமக்கு பிபிடியில் தேவை அதே தான் ஒன்றும் மாறல பட் நீங்கள் என்னென்னா நமக்கு அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாறும் ஸோ எக்ஸலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஷீட்டில் வேணுமானு கேட்டுச்சு எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இங்கே நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி கவனமாக பார்த்து என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு பேட்ச் ப்ராசஸ் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேலே பேட்ச் கன்வெர்ட்டிங் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ பல்காக நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்து தாராளமாக நீங்கள் மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம் ஆட் ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சேம் அதே ஃபைல் நமக்கு பிபிடியில் வந்தாச்சு ஸோ இங்கேருந்து ஈஸியாக நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி எதை ஆனிமேட் பண்ணணுமோ எதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமோ தாராளமாக நம்ம அதை செஞ்சுக்க முடியும் பட் இந்த அப்ளிகேஷனோட ஹைலைட்டாக என்னென்னா ஏஐ அசிஸ்டன்ட் நமக்கு இன்பில்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஹோமில் போய் பார்த்தீங்கனாலும் ஏஐ டூல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் ரைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ சைட் பாரை இங்கேருந்து நீங்கள் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்பில்டாக இருக்கக்கூடிய லூமிங்கிற அந்த சேட் அசிஸ்டன்ட் மூலிமா ஏஐ அசிஸ்டன்ட் மூலிமா நமக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்களை கெட் பண்ணிக்க முடியும் பட் நல்லா கவனிங்க இங்கே நமக்கு ரெண்டு விதமான டைப் இருக்குது ஓகே ஒன்று பிடிஎஃபோட டைப் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஏஐயோட டைப் பண்ண போகிறீங்களா நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிள் PDF related ஆன பிடிஎஃப் சம்மந்தப்பட்ட நம்ம உள்ள வச்சிருக்கிறோம்ல ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் வச்சிருக்கிறீங்க அதை தான் கேட்க போகிறீங்கன்னா அப்போ சாட் வித் பிடிஎஃப் இல்லை சம்மந்தமே இல்லை நான் இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத கேள்விகள்லாம் கேட்க போகிறேன் ஒரு சில ஐடியாஸ்லாம் கெட் பண்ண போகிறேங்கிற பட்சத்தில் அப்போ சாட் வித் ஏஐ ஸோ இப்படி நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஷயங்களை கெட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே ஒரு சில ப்ராம்ட் சஜஷன்ஸ்லாம் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா சம்மரைஸ் பண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம போயிட்டு இங்கே ஆஸ்க் எனி திங் அபவுட் பிடிஎஃப்னு இருக்கு இல்லையா அங்கேயே நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஹேஷ் கொடுத்தோம்னா அங்கேயே நமக்கு ஆப்ஷன் வரும் எனது சம்மரைஸ் பண்ணணுமா இம்பார்ட்டன்ட் சென்டென்ஸ் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் மெயின் ஐடியா நமக்கு சம்மரைஸ் பிடிஎஃப் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி என்டர் கொடுத்தாலே போதும் இல்லை கிளிக் பண்ணாலே போதும் அப்போ நமக்கு இந்த கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் சம்மரைஸ் பண்ணி கீ பாயிண்ட்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வந்துடும் அதுலேருந்து ஃபர்தராக நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி இந்த சேட்டை எப்படி கொண்டு போகணும் இன்னும் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை என்னெல்லாம் கெட் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே கெட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சஜஸ்டட் கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்தாச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் த எவல்யூஷன் ஆஃப் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் தேர் கரண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் கிளிக் பண்ணி அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக கெட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்தாச்சு ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஜெனரேட் ஆயிடுச்சா ஸோ இவங்க மேலே போய் பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே
இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஓல்டு டெக்ஸ்ட்டை தூக்கிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை எனக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலைன்னா நமக்கு இங்கே திருப்பி என்னது ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஒன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பட் எனவே நம்ம இதை எடிட் பண்ணி நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணி ஆகணும்னா மாடிஃபை பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபார்மேட்டிங்கை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தாராளமாக மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல எடிட் ஆல் அதை முதல்ல என்ன பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் இப்போதைக்கு ஸ்பேஸிங்கை மட்டும் அதிகப்படுத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் மேபி சைஸை கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஓகே ரைட் பட் இதுவே இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டையோ இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய கான்டென்ட்டையோ நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஏஐ டூல்ஸ்லே போய் பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பிடிஎஃப் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எடுத்தாலும் சரி இல்லை எனக்கு நார்மலாக வந்து அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் போதும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் சைட்லேயே பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது பார்த்திங்கன்னா அங்கே இன் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் வந்துடும் அண்ட் என்ன லாங்குவேஜில் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறோமோ இன்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்துடும் ஓகே அதை நம்ம காப்பி பண்ணி தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதை எதை நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக ஐ மீன் எதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ இன்ஸ்டண்ட்டாக அதோடய ட்ரான்ஸ்லேஷன் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட்டை எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முதல்ல இதை ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் காப்பி பண்ணி இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஐ மீன் கீழே காப்பி ரிசல்ட் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக இதை நம்ம கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் பேஸ்ட் பண்ணலாம் பட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிஎஃப் டாக்குமெண்ட் என்டையர் டாக்குமெண்ட்டே நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேம் ஏஐ டூல்ஸில் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் பிடிஎஃப் ஸோ இது ஹோல் டாக்குமெண்ட்டே நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தேவை அப்படின்னும் போது இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த பேஜ் ரேஞ்ச் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே தான் நமக்கு தேவை என்ன ஃபோல்டரில் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அண்ட் என்ன லாங்குவேஜில் நமக்கு வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வேணுமா தமிழில் வேணுமா எதில் வேணுமோ நம்ம தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பர்ஷன் கான்ஃப்ளிக்ட் வருதுன்னா ஜஸ்ட் நம்ம சேவ் ஆஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு அப்லோட் ஆகிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி கிடச்சிரும் ஸோ என்டையர் டாக்குமெண்ட்டோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு ஜஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜுக்கு வந்திருக்கு ஓகே நம்மளுடைய லாங்குவேஜுக்கு அங்கங்கே ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது பட் எனிவே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி மற்ற லாங்குவேஜுக்கு ஈஸியாக நம்ம கெட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷனில் புக் மார்க்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை கவனிச்சு பாருங்கள் ஹெட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா புக் மார்க்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும் ரெண்டு இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா வியூ மெனியூக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா அங்கே ஆட்டோ புக் மார்க்ஸ் இருக்குது இல்லை அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் போய் பார்த்தோம்னா புக் மார்க்ஸ் ஜஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆட்டோ புக் மார்க்ஸ் ஸோ உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் ஆயிரும் இல்லை எனக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சப் புக் மார்க் வேணும் ஐ மீன் சப் ஹெட்டிங் வேணும் இல்லை அந்த ஹெட்டிங்கை ரீநேம் பண்ண போகிறேன் இல்லை டெலிட் பண்ண போகிறேன் தப்பாக வந்துருச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் மேலே இருக்குது அண்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணையும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு புக் மார்க்கையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ண முடியும் ரீநேமு ஆடு சப் புக் மார்க் எல்லாத்தையுமே செய்ய முடியும் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா இ சைனிங் நார்மலாக நம்மளுடைய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு சைன் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ரொடெக்ட் மெனியூக்குள்ளே போனோம்னா சைன் டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஸோ எந்த பொசிஷனில் எந்த லொக்கேஷனில் நமக்கு சிக்னேச்சர் வேணுமோ அங்கே சிக்னேச்சரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டைல்லையோ இல்லை ஒரு நியூ ஸ்டைல் நீங்களே கிரியேட் பண்ணி ஒரு நியூ ஐடி பேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு
ஸோ அப்போது அப்லோட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் ஸோ ஒன் சென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்தாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கோ டு அக்ரிமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டில் அந்த ஸ்டேட்டஸ் சைனிங் ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறத காமிக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு என்னது நாம் ஒரு சிக்னேச்சர் தான் ஒரு ரெசிபியன் கிட்ட தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் அது என்னது கம்ப்ளீட்டடாக இல்லை ஸோ அப்போது ரெசிபியன்ட் ஒன் சைன் பண்ணிட்டாரு ஸோ இப்போ ரெசிபியன்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இமெயில் வந்திருக்கும் அதில் பார்த்தோம்னா சைன் த டாக்குமெண்ட் ஸோ ஒன் சைன் த டாக்குமெண்ட் கொடுத்தவனே அந்த பேஜ் பார்த்தோம்னா லோட் ஆகும் அதில் அவங்க நாம் கேட்டிருக்கிற அந்த இடத்துல அவங்க கரெக்டாக என்ன பண்ணணும்னா சைன் பண்ணணும் ஸோ அக்ரி பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டினியூ கொடுக்கலாம் இல்லை ரெஃப்யூஸ் டு சைன் ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த பேஜில் எங்கெங்கே சைன் தேவை ஸோ நம்ம கேட்டிருக்கிறது தேர்ட் பேஜில் மட்டும்தான் சைன் கேட்டிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ டைட்டில் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் மேனேஜர் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி வந்து சிக்னேச்சரில் வந்து நமக்கு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணலாம் அண்ட் நமக்கு சிக்னேச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஆட் ஆகியாச்சு ஒரு வேலை மல்டிப்புள் பேஜஸில் சிக்னேச்சர்ஸ் கேட்டிருக்கோம்னா சேம் நம்ம ட்ரா பண்ண சிக்னேச்சர் லோட் ஆகும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இதில் ஐ மீன் உள்ள பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சப்மிட் சிக்னேச்சர் ஸோ இதில் ஓனர் யார் சைனர்ஸ் யார் ஆக்டிவிட்டி ஹிஸ்ட்ரி என்ன இது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ப்ரிண்ட் எடுக்கிற ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது ஸோ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சிக்னேச்சரை நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக சப்மிட் சிக்னேச்சர் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ சைன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி க்ளவுட் அக்கௌண்ட் வேணும்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு அவசியம் இல்லை ஸோ நோ தேங்க்ஸ் ஸோ சைன்டு டாக்குமெண்ட்டோட ப்ரிவியூ தான் பார்க்குறோம் வேணும்னா நம்ம இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் நல்லா கவனிங்க இப்போ நம்மளுடைய பிடிஎஃப் எலமெண்ட் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன இருக்குது கம்ப்ளீட்டட் இல்லை இல்லையா ஜஸ்ட் நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ரெசிபியன் சைன் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ இங்கே ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் அண்ட் ஜஸ்ட் இதை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலில் ஒரு சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் சைன் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இது மட்டும் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாகவே நமக்கு இருக்கும் ஸோ ஒரு இ சைன் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக நம்ம பிடிஎஃப் எலமெண்ட்குள்ளே ஈஸியாக நம்ம அதை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி செய்ய முடியும் சரி இந்த பிடிஎஃப் எலமெண்ட் அப்ளிகேஷனை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ நான் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அண்ட் பின்டு கமெண்ட்லையும் பார்த்தோம்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அஃபிஷியல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அஃபிஷியல் சைட்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ண கையோட செட்டப் ஃபைலை ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணாலே போதும் அண்ட் ஃபைனலாக நீங்கள் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ஒன்ற ஷேர் பிடிஎஃப் எலமெண்ட்டுக்கான விண்டோஸ் அண்ட் மேக் லைசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் பிஸ்னஸ் பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி பிளான்ஸை நீங்கள் லைசன்ஸை சூஸ் பண்ணி தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் குவார்ட்டர்லி பிளான் இருக்குது இயர்லி பிளான் இருக்குது எது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பிளானுக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதில் என்னென்ன ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத புரியும் இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் அடோபி ஆக்ரபேட்டோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் உண்மை பாரு உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அண்ட் அந்த கேப்பில் பிடிஎஃப் எலமெண்ட் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் நவ் கொடுத்து நம்ம அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் ப